Good evening, class. Welcome, welcome, everybody. Nice to see you again in this Friday. Welcome. Hi, Rosie. It's a pleasure to see you again. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Hey, Erica. Welcome. Good evening, teacher. Good evening. It's a pleasure. Mr. Ivan. How are you, Ivan? How are you, teacher? I'm fine, thank you. Friday, you know? I'm good. <laughs> it's good, right? <laughs> okay. Very good. Now, Mr. Amaya. Hello, Mr. Amaya. How are you? Good evening. Welcome. Good evening. It's a pleasure, Carlos. And we have Alicia today. Nice, Alicia. Welcome. Um, I'm happy to have you in the class today. Yeah, nice. Welcome. Okay. Hi, teacher. Hello. Hi, Ah, okay. Very good. Ivan. And the champion. <laughs> Ivan and company. Nice. Aquí con Sared. <laughs> Sared, yes, Sared. You, you, last time you told me you have two babies, right? Two babies. Sared one and baby. only one. Oh. Only white. <laughs> yeah, yeah. Ah, okay, yes, welcome. <laughs> okay, very good. And we have Danny too, right? Welcome, Danny. Good evening, teacher. Good evening. It's a pleasure, right? And connecting in one. Two, three, Mr. Vega, welcome. And also, good night. hey, good evening. Good evening, Mr. Vega. It's a pleasure. And we have here Stella, too, right? Okay, everybody's here today. Nice. Class, we're going to begin making a review of the last class, right? Repaso la clase anterior, right? And we're going to review the, the use of be going, right? Hey, Sarah. it. That is, I, mm, yeah, for you. <laughs> Goodbye. Goodbye. Okay. <laughs> Good. Now let's let's share the manual, ladies and gentlemen. The manual. Today we have a lot of. We have games. We have presentation. We have pictures. We have exercises, etc., cetera, etc. Cetera, right. We have a very entertaining class. Good. So uh, this is a conversation, right? The use of be going to. The use of be going, right? And it's a hello. Well, give me a second. Right? The green, the green. Hello. Thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jen. How can I help you? And Gerardo say, hello. I need to make a reservation. Sure, may I have your name, please? Of course. I'm Gerardo Gomez. Oh, Gomez, excuse me. What a beautiful, beautiful last name. Eh? <laughs> okay, thank you, uh, Mr. Gomez. When are you going to arrive? Ah, uh, not this. When are you going to arrive, okay? And he says, I'm going to arrive on Friday 14th. I'm going to arrive on Friday 14th. Then, how long are you going to stay with us? How long are you going to stay? How long will, uh, are you going to stay with us, Mr. Gomez? I'm going to stay until Monday. I'm going to stay until Monday. Are you going to make the reservation for a single or a double room? A single room, please. Okay, class, here we have the use of be going, right? Let me see. The first sentence. We have four categories. Affirmative. 
negative, yes, no question, and information question, right? Okay, the first one. Good night, teacher. Good, good, good evening, Good evening, Clarissa. perdón. Good evening. Tenía problema, no me podía conectar, teacher. Ah, sorry, but you're ya, here with ya us. Me Se va a disculpar. No problem, Clarissa. Okay. Danny, okay. Okay. The, first, the first one, right, Danny? When are you going to arrive? Is affirmative, negative, yes, no question, or information question? When are you going to arrive? Uh huh. What do you think? Four category, right? I will copy it for you, right? Joel, ya recibimos su mensaje. Gracias. Ahí estamos pendientes, Joel. Okay. Affirmative. Negative. Yes, no question. Or information question. What is, when are you going to arrive, Danny? Information question. Okie dokie, thank you. Now, uh, Maribel, please. I'm going to arrive on Friday. What is that, Maribel? Affirmative, negative, yes, no question, no information. Information. Mm, I question. is this. I is the subject, am um is the verb to be, going to is the auxiliary, right? And arrive is the is the verb, the base form of the verb. So information question. Well, this is information question. When are you going to arrive? But I'm going okay. to arrive. Okay. I will um, give you two options, Maribel. Affirmative or negative. Affirmative. Affirmative. Very good. Then we have the next. How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? Erika, please. What is it? Information question? Yes, no question. Affirmative, negative. It's information question. Information because it says how long, right? Very good. Estela, I'm going to stay. What is that? Affirmative, negative. Oh, there's no question or information question. Stella? I'm going to stay until Monday. And the microphone, Stella? The microphone? The microphone, please. Can you hear me, Stella? Oh, okay. No, okay, good. No, 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 no sé, se había trabado. Yes, okay. I'm going to stay, Estela. Affirmative, negative, yes, no question, no information question. I'm going to stay uh, until Monday. Um, question. Mm, it's a question, mm, but the question mark. No, no question mark, right? So no, no, it's not a question, Stella. Affirmative. Affirmative, that's correct, right? Jacqueline, hello, welcome, Jacqueline. And the next one, Jacqueline, are you going to make the reservation for a single or a double room? What is this? Affirmative, negative, yes, no question, or information, Jacqueline? information or affirmative okay well i will give you in, in two jacqueline yes no question sorry teacher o information. es que me aparece la pantalla pixeleada y el vale. vamos a hacer eh, una cosa me está a... diciendo que eh, me está sacando la aplicación no responde no sé voy, qué le voy pasa a hacer una así. cosa le voy a dejar de compartir y le voy a compartir otra vez tal vez le acepta el, la señal permítame que temprano estaba haciendo bastante viento, eso pudo haber afectado algunas señales en algunas zonas, ¿verdad? Vaya, vale, que le miren, ahora sí puede ver la conversación. Sí, ya veo la pantalla. Ay, solo que me sigue diciendo Zoom no responde. Este es Zoom. 
Por tan mal cuando queremos que porte bien. Va, mire, esta pregunta. Bueno, ya casi leí la respuesta. <risa> ok, es affirmative. A mí, yes, no question o information question. Information question. Va, mire, el. Esta no. que está aquí es when are you going to arrive, ¿verdad? Y aparece la palabra when, ¿sí? Pero esta, mire, are you going, de, de una sola vez aparece el verbo to be, Jacqueline. Entonces mm. sería, yes, no question, o information. Information. Vale, no la diferencia sé. es esta, mire, en la respuesta. Cuando le digo, Jacqueline, when are you going to arrive? Le estoy preguntando cuándo. Usted me dice, on Monday, on Tuesday. Pero si le pregunto, are you going to make the reservation? You say, yes, I am making. It's affirmative. Ok, two categories. Yes, no question, o information question. Yes, no question. Excellent. Yes, no question. Very good. Why? Because when you answer, you say, are you going to make? Yes, I am. Or no, I am not. Right? Okay, class. Very good. Now, repeat after me, please. Repeat after me. Hello. Say hello. Thank you for calling. Thank you for calling the Golden Star Hotel. Thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jen. How can I help you? Hello. I need to make a reservation. I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Of course. I'm Gerardo Gomez. I'm Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? When are you going to arrive? When are you going to arrive? All in intonation, right? Now, I'm going to arrive on Friday 14th. I'm going to arrive on Friday 14th. I'm going to arrive on Friday 14th. If you remember the class of yesterday, we were practicing also gonna, right? Gonna, gonna. So repeat this. I'm going to arrive on Friday 14th. 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 Very good. Now, how long are you going to stay with us? How long are you going to stay with us? How long are you going to stay with us? Huh? You see? Change the pronunciation. How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? I'm going to stay until Monday. 
I'm going to stay until Monday. Are you going to make the reservation for a single or a double room? Are you going to make the reservation for a single or a double room? Are you going to make the reservation for a single or a double room? A single room, please. A single room, please. Ok, thank you. Copiado, Giovanni, copiado el mensaje. Me avisa cuando pueda participar, ok? Now, we're going to practice the conversation, but I will take the attendance. Giovanni y Joel, ya les tomé la asistencia. Ok, so, eh, Adelia. Present, teacher. Thank you, welcome. Eh, Brian. Carlos Vega. Present teacher. Thank you. Welcome, Carlos. Eh, Clarissa. Present teacher. Thank you. Danny. Present teacher. Thank you. Maribel. Present teacher. Elmer. Elmer. Erika. Present teacher. Guillermo, Iván, present teacher, Iván and company, right? Okay, <laughs> thank you. <laughs> Jacqueline, present teacher. Good. Eh, Mejoró la señal, Jacqueline. Sí, fíjese que me Good. sacó de la aplicación y me acabo de reconectar justo ahorita. <laughs> ah, bueno. Y, ¿Pero puede ver la conversación todavía? Sí, ahorita okay. ya puedo ver mejor. Excelente, Gracias. qué bueno. Ok. Eh, Juan Carlos Amaya. Here. Thank you. Eh, Carla Beatriz. Kevin. Gracias, teacher. Welcome, Kevin. Present. Okay, thank you, thank you, yes, thank you. Alicia, Alicia. Me pareció ver a Alicia en el grupo, vamos a ver si está. Present, ah, que es, no sé por qué me cuesta activar siempre el micrófono. Ah, siempre. no, hombre, hay que arreglar el botoncito. <ríe> Gracias, Alicia, thank you. Ok, eh, then, eh, Mirna. Ok, Mirna ha estado un poquito mal de salud. Ojalá se recupere. Eh, Estela. Present teacher. Thank you. And Rosy. Present teacher. Thank you very much. Ok, now, Adelia and Carlos Vega, please. Adelia, you are then. And Carlos, you are Gerardo, right? Okay. Ladies and gentlemen, ready? One, two, three, action. Hello. Thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jane. How can I help you? Mr. Vega, Carlos. Sorry, did you start a new music? Okay, good. Hello. Hello. I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Of course. I am Gerardo Gomez. Thank you. Mr. Gomez, when are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday uh, 14th. 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 How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? I'm going to stay until Monday. Monday. Are you going to make the reservation for a single or a double room? A single room, please. 
Thank you very much. Good participation. Thank you. I like your participation a lot. So look at this golden star. Star. Say, Adelia, star. A star. No, 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 no. Listen. No. Star. Star. Excellent. That's it, right? Here. Stay. 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 No, 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 no. Eh, 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 no. Only stay. Stay. Good. Excellent. Thank you. Now, okay. uh, listen, Carlos. This is like a cafetín, calcetín, you know, 14. 14. Say, Carlos, 14. 14. Ah, uh, good. And now, it's more complicated because at the end you're going to add the, the sound. <laughs> like, yes. thank you, thank you. Now, now listen, listen. 14. 14. Okay. Nice. Thank you, Carlos. Now, next one, please. Two more students, right? Two more students. Let me see. Here we have a Claritza. And teacher, sí. Clarice and Danny, please. Me quiere Clarice, ayudar. Clarice, yes, of course. Ah. Uh, Clarice, okay. you are working. And uh, Danny, Danny, you are Gerardo, right? Ready? Yes. Okay, one, two, three, action. Okay, teacher. Hello, oh, wait. thank sorry, you sorry. for. Sorry. Sorry, I forgot to make the ring. Ready? Chiki ring. Uh, yeah. Yes. <laughs> hello. Okay, hello. Thank you for calling the Golden Star Hotel. This is James. How, how can I help you? Hello. I need to make a reservation. Uh, source, may I have your name, please? Of course. I'm Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. Where are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday 14th. So long are you going to stay with us, Mr. Gomez? I'm going to stay home till Monday. Are you going to make the reservation for a single or a double room? A single room, please. Thank you very much. Now, Clarissa, please repeat after me, Clarissa. Listen. Think. Think. Is staying. No, no. Sa 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 po sa 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 po ten. Ah, ten. No no ten no. Like repeat. Sa 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 po. Ah. Come on, repeat. Sa 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 po. Sa 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 po. Okay. Now, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Star Hotel. Star Hotel. The Eno, Eno. Only Star Hotel. Star. No, Star e, 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 no. Let me say. E, no. Star. Star. Okay. Star Hotel. 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 Good. Sure. 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 Name. Name. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. No, no, no. Thank you. 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 Arrive. Arrive. How long? How long? How long? Mm -hmm. Double. 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 Uh, double. 
Okay, very good. Davos. Thank you very much. Okay. Okay, teacher. Next one, please. The last one. Let me see. I want we practice pronunciation, right? Uh, Maribel and Erika, please. Maribel, you are Jen. Erika, Heron. Ready? One, two, three. Action. Hello. Thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jane how, how can I help you? Hello, I need to make a reservation. Sir, may I, I have your name, please? Of course, I'm Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. Where are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday for a thing. How long are you going to stay with you, Mr. Gomez? I'm going to stay until Monday. Are you going to make the reservation for single or a double room? A single room, please. Thank you very much. Thank you very much. Okay, listen, Maribel. Okay. Star. 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 Sure. 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 When? Sure. When? 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 Going to stay with us. 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 Okay, almost, almost, Maria. But don't say uh, stay, no. Stay, stay. The last time, stay. come on. Going to stay with us. Going to stay. Todavía estoy en la E. Todavía se lo he dicho. Vamos a ver. La, la última vez. Si quieres, deténgase antes de decir stay y diga. ¿Ok? No. Going to stay with us. Larissa, ¿me puede apagar el micrófono, por favor? To stay. Going to stay. With us. With us. With us. With us. With us. Ok, thank you, Maribel. Thank you, Maribel. With us, with us. <laughs> okay, thank you very much. Now, uh, let me see, Erica. Say 14. 14. Calcetin. Calcetin. 14. 14. Okay, good. Now, after 14, you're going to say it. Like, 14. 14. No, no, 14. 14. 14. Okay. No, okay, el sonido, de la, el, la, el sonido va después de la N. Entonces, 14. 14. Okay. Ooh, 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 ooh. Thank you. Thank you, Ryan. Okay, next one. Stay. 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 Okie dokie. Now let's go to the next one, right? We have an exercise here. So let me see. Uh, we don't have time for this, but let me see. It. Let me see. No, it's too late. It's too late. Sorry. We're going to go directly to the ground. Okay. Here we have the four parts. Look, affirmative sentences or statements, negative sentences or negative statements, right? Yes, no question. Okay. Any information question? Jacqueline, look at the, the, the difference here. Look, between the question, right? Estos dos tipos de preguntas cuesta entender en la diferencia, ¿verdad? pero vamos a ver cuál es la diferencia en la respuesta, right? In the answer. So when I say, are you going to stay in a smoking room? I say, yes, I am. Oh, no, I am not. Simple. No more. Oh, yes or no? 
Okay. Then in the information question, I receive specific information. If I say how long, por cuánto tiempo, I say two days. And when? Tomorrow. So I don't say, how long are you going to stay? <laughs> yes, I am. All right. Oh, when are you going to arrive? No, no, I am not. No, no. Oh, no. The information questions give specific information. In this case, using the going to and for the future, right? And then we have, we have here affirmative and negative. Simple. And the formula is in affirmative. Subject, verb to be, going to, and base form. In this case, I write. Subject, there to be, going to, and the verse that stay, right? Vean que estas son las cosas que más cuesta en inglés reconocer tanto el sujeto, el auxiliar y el verbo principal, ¿sí? Si ya saben cómo reconocerlo en el pasado, presente, futuro, ya lo hicimos. Ya tenemos todo, no nos falta. Va, no, teacher, va, va, disculpe que lo interrumpa. Va el, el subject más uh -huh. el verbo to be más going to el verbo el going, going to que es el verbo que es el futuro no correcto sí y ah. qué más qué más le falta ahí y y de allí va lo que es el complemento o me corrijo no 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 perdón lo que sigue sería la base del verbo Clarisa el verbo la base. Mm. en este caso por ejemplo mm -hmm. stay arrive esa es la fórmula, correcto. Recuérdense que en la presentación uh -huh. de ayer les di yo la, la estructura gramatical, ¿verdad? Y siempre repasar la condición ahí presente, ¿sí? Ok, en the negative it's simple, we have the word not. Look, not. Simple, right? Mis puentes, mis puentes. Sorry. Es que suena chistoso, como decir, los puentes son míos. Ok, mis puentes is going to fly to Cuba. En negative, mis puentes is not going to fly. Lástima, no va a viajar a Cuba. Cuba es buen, buen, bonito, bonito, bonito. Las aguas son turquesas. ¿verdad? Ahí estuve como dos días en Cuba, estuvo bien chido. ¿Ok? Si pueden, visiten, es un bonito lugar. Luego, Mr. Gómez, ah, me, right? Mr. Gómez, is going to arrive, but then we have the word not not to the sentence. So you say, Mr. Gomez is not going to arrive. Can I say isn't? Yes. I can make contraction. Look, Mr. Gomez isn't going to arrive. Okay? Any extra question? Bueno, esto lo venimos viendo desde ayer, ¿verdad? Porque aquí no nos quedó tiempo de ver el, 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 ¿cómo se llama? El manual. Esta es la fórmula. Y luego la fórmula de la, del, do, de las preguntas es, cambiamos la posición del sujeto con el verbo to be. En lugar de decir you are, decimos are you. Y contestamos con yes, I am. No, I'm not. Yes, she is. No, she isn't. Yes, he is. No, he is. Yes, they are. No, they aren't. Yes, we are. No, we aren't. Etcétera, etcétera, etcétera. Right? And in the information question, we give the specific information, right? Si nos preguntas, si nos preguntan cuánto tiempo, respondemos. Si nos preguntan cuándo, decimos cuándo, ¿verdad? Permítame, de oyente va a estar Carla, Carlita, ok. Thank you, Carlita, copiado, copiado. 10 cuatro, diez cuatro. Vamos a ver, Carla, a ver. Este, solo me falta, Elmer está por ahí, Elmer, Guillermo, Mirna, Brian, ¿no? Ok, vamos a ver, ah, por aquí tengo un mensaje, eh, Carla, buenas noches, teacher, de, ah, sí, sí, Carlita, ya recién más, no sé, y Carla, sí, correcto, ahí está, está bien, ¿verdad? Espero que todo esté bien con Carlita, ¿verdad? Bueno, sigamos. Now, order the words to create 
sentences and questions about schedule activity. Aquí, como dice la canción, it's the moment of truth. El momento de la Número vida. teacher de page. Page, page no? number, page number, Carissa, number. 42. Ok, teacher. 42. Imagínense esos, esos microbuses asesinos de Merliot. 42, 42. Ok. Espero que nunca han tenido esa experiencia. Bro. Es más tenebrosa que el tagadá. Más espeluznante que el impuesto a la renta. <risa> Ese te echó. El no, el, el, el viajar en la 42. Es una broma. Vamos a la, al ejercicio. Exercise 5. Listo. Order the words to create sentences and questions about case like this. For example, Dallas, to Dallas, you going to when a right are. Excuse me, excuse me. Van a disculpar que me he tomado una pastilla contra la alergia y me ha, me ha, me ha caído un poquito de sueño. Ya vamos a tomar un cafecito por ahí para que no vayan, ¿sí? Ok. So, when are you going to, to, to arrive to Dallas? Notice we have, well, in affirmative we have subject, verb to be, auxiliary going to, and verb, right? Subject, verb to be, going to, verb, in affirmative. In negative, subject, verb to be, not, going to, and the mode, oh, and the base form, so el, el verbo base, okay? En preguntas de sí y no, en lugar de poner el sujeto y el, y el verbo to be, los cambiamos. Es decir, you are, are you, she is, is she, they are, are they. ¿Ok? Good. Y en las preguntas de información, aquí está bien el ejemplo. Primero el information question word, que puede ser when, where, what, how long, etc., etc. El verbo to be, am, um, are, and is, el sujeto, que es, en este caso es you, miren, y después, perdón, después va el going to, y por último va el verbo, la base del verbo, ¿sí? Arrive. ¿Ve? Ya lo vimos, ¿verdad? Ya lo vimos bastante, creo que ya más o menos dominamos la estructura. Vamos a ver. Si quieren, para hacerlo más rápido, voy a asignar. Vamos a ver. Eh, Adelia me va a hacer la 2. Carlos Vega me va a hacer la 3. Claritza me va a hacer la 4. Dani me va a hacer la 5. Maribel la 6. Erika la 2. También, ¿verdad? Vamos a repetir. Eh, Iván la 3. Jacqueline la 4. O en la 5. Ah, no, Joel está adiente, perdón. Eh, Carlos Amaya, la 5. Kevin está adiente. No, no, no. 6, no, 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 no. sí, de contestante. De contestante. Yo decía participar. No, 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 no. Oyente, contestante. Ok. Que se me hace que usted le contestaba a su mamá cuando era niño. Que... <ríe> ok, era contestante. Good. Eh, Kevin, la, la, la seis, dijimos, ¿verdad? Yes, teacher. Ok. En Giovanni, no, Giovanni está bien. Eh, Alicia, Alicia me va a hacer la dos también. Estela, la tres. Rosy, la cuatro. Ok. Let's do it. Trabajemos entonces.
Teacher. Yes. ¿Puedo Termino. contestar? Sí. Termino. Solo le vamos a hacer en... En el cuaderno o en el manual. Y de ahí copiamos toda la respuesta, ¿verdad? Vale. Pero solo no le íbamos a trans... Así como la primera, ¿verdad? Queríamos Correcto, así como a... la primera. A ordenarla, a ordenarla. A ordenarla. Entonces, la seis. La seis, correcto. ¿Ya la terminó? Sí. Vale, ya vamos a ir todos juntos. Ok. Now let's do Excelente. it. Thank you, thank you very much. Now let's start, right? Comencemos. Comencemos ya. Permítame que no haya un ejercicio en mi, en mi manual. Sorry, sorry. Okay, here. Now, number two, please. A cualquiera de los que le dije me puede participar. Number two. Teacher. Ah, okay. Go ahead, Adele. Come on. Number two. Are you going to make for a reservation the conference room? Okay. Are you going to make a reservation, right? For for a reservation? No. Okay. No, no, no. In this case, are you going to make? Vaya. Eh, esto no es solo para Adele, sino que para todos en el grupo. Recuérdense que la vez pasada hablamos de verbos transitivos, ¿verdad? A ver si se recuerdan. El verbo transitivo es el que tiene un objeto. ¿Ok? Entonces, si yo digo, eh, write, ¿qué voy a escribir? Write a book. Eat, ¿qué voy a comer? ¿Qué? Um, hamburger. Eh, vamos a ver. Paint, ¿qué voy a pintar? House. Paint a house, ¿sí? Entonces, okay. cuando veamos el verbo, ¿sí? Cuando veamos el verbo, veamos si es transitivo y si después de ese verbo hay un objeto, ¿sí? Entonces, en este caso, eh, Adelia me lo dijo bien, solo que creo que ahí con el objeto vamos a ordenarlo solamente, ¿sí? Entonces sería, vamos a escribirlo acá. Quiero ver aquí arriba. Permítame que esto se me pase para que no pudiera más. Ok. Me decía Adelia, are you going to make? Ah, después del make tiene que ir un objeto, tiene que ir un algo. Algo que usted hace. ¿Qué es eso que usted hace? Adelia. Eh... ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué hace? ¿La reservación? No. Excelente. Excelente. Make a reservation. ¿Ok? Are you going to make a reservation? Y ahí no hay más, pues ya nos vamos, ¿verdad? For, a, For the conference room. For the conference room. Question, right? Are you going to make a reservation for the conference room? Ok. Eh, pero quiero ver una cosa en la dos. ¿Por qué sería pregunta? Está correcta, pero pero um, vamos a ver. Um, tendría que aparecer el question mark, ¿verdad? Pero no aparece. Bueno, pero dejémoslo como pregunta. Estamos, estamos bien, Adelia, ¿ok? Thank you very much. Thank you very much. Number three, please. Okay. Uh, I am going to wake up call request for uh, 5 a.m. I am going to wake up call. Mm -hmm. Pero no faltaría un verbo. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? ¿Qué es? Es eso que voy a hacer. I, I am going to request. Wake request. Up Excellent. I am. Mm -hmm. Ok. Y aquí la misma pregunta, mire, Carlos. Eh, 
Después del verbo request, porque es un verbo transitivo, debe ir un objeto. Entonces, ¿Qué voy a pedir yo? Usted ya lo dijo, ¿verdad? Wake up call. Ajá. I'm going to request. Pero la, el for dónde va, déjeme ver. I'm going to request. For, ¿verdad? For wake up. No. No, no, no. Ok, no. perdón, perdón. Request, wake up. Call. Oh. For ah. five a.m. Excelente. El alumno le dio duro al maestro. No, no. No, no, está bien. Es que el for lo estaba colocando más yo. Thank you. Thank you very much. You see? Pero Después vean, de request by el A. A wake up call for 5 a.m. Ah, good, good. Ya ve, todos estamos aportando. A wake up call for 5 a.m. Thank you, Mr. Amaya. So, then I'm going to request. Ah, pero lo que quería yo eh, que me prestaran atención es cuando hay verbos transitivos, después del verbo transitivo va un nombre, ¿sí? Ok, good. Thank you very much. Now, number four, please. Number four. Mr. Teacher, pero Mr. Turcio, perdón. <risa> Mr. Teacher, no es Miss. Mr. Mr. Ah, Miss. No, no, Miss, Mr. es una señorita, ah, no. señora, no sé. Ah, ok. Miss, Miss Turcio. ¿Te acuerdas de Miss Puente? Y... <risa> Así es. Miss Turcio is, sería. Uh -huh. Is going to check out. Up. Check out, bye. Aquí, check up, perdón, check aquí, up, up, check, check up, out, check out. Check up, check aquí up, es un verbo tomorrow, intransitivo. No sé si... Ah, tomorrow, ah, sí, tomorrow. Ajá, tomorrow. Clarisa, aquí el verbo ¿Ah? check out, solamente. Check out. Uh -huh. ¿Mm? Aquí el verbo check out es intransitivo, porque quiere decir que es check, out. check in es registrarse. Check out es... Ajá, verificar. Cuando usted Como verificar tengo yo. Sí, cuando ya va de salida. Ajá. Verificar que Ajá. no se ha llevado nada del hotel. No se ha llevado Ajá. los del baño. O las Ajá. Cosas. Entonces, ahí usted se, se chequea, ¿verdad? Thank you, Clarita. Ah. Number five. Number sí, five. Ah, vaya. Please. Ok, teacher. Ok. Number five. Number five. Ya no me acuerdo. Yes, teacher. Yo, yo okay. teacher. Yes, come on. <laughs> Danny. Is the maintenance team? Maintenance team? The maintenance. The maintenance, maintenance team? Is going to attend a conference on October 10th. Okay, the maintenance team is going to attend. Oh, una, ya no me cabe la N ahí. Permítame, la voy a poner. Es una cosa. Attend a conference um, on October 10, right? Okay. Now. Again, right? This is a transit. ¿Por qué es un verbo transitivo, Dana? ¿Por qué cree usted? Porque, si no me equivoco, es porque está hablando de una fecha. Está no, definiendo, no. No, no, tiene que ver con objeto o no objeto. Es lo mismo con eh, make, mire. Make a reservation. ¿Ok? Es lo mismo con request. La de acción. A wake. Mm. Hay una palabrita ahí que ya lo, lo dijimos eh, cuando hablamos de la voz pasiva. Lo dijimos, ¿verdad? a ver quién se recuerda. Está algo difícil, pero quién se recuerda. Ya lo dije pues. que después del verbo va un 
un objeto, ¿verdad? objeto. Todos los verbos transitivos, después del verbo va un objeto, ¿sí? Entonces, eso nos puede ayudar para ordenar este tipo de oraciones, miren. Sujeto, verbo to be, going to, verbo, y después del verbo va algo más ahí. Si en este caso es el objeto, el, el objeto. Y aquí pues ya encontramos varias. ¿Verdad, Dani? ¿Estamos? Thank you very much for your participation, ¿eh? Ok, teacher. Oh, ok, thank you. Now, number six. Me, teacher. Ok, good, thank you, Kevin. Kevo, Kevo. Miss Díaz is going to a not a smoking room. Miss Díaz. Is not going to uh -huh. uh, not a smoking room. Ah, pero aquí falta algo, eh, Kevin. No faltó algo ahí. ¿Qué, ¿Qué será lo que nos faltó? Después del going to que va, mire. Going to make, going to request, going to check out, going to attend. ¿Qué son todas esas palabras? ¿Quién me ayuda? ¿Qué son todas esas palabras? Adjetivos, verbos, nombres, preposiciones. Verbos. Son verbos, correcto. Entonces, después del going to, vamos a poner un verbo. ¿Sí, Kevin? Ok, ¿cuál es el verbo, Kevin? Mr. Díaz, no, Miss Díaz. Miss Díaz. Sorry, perdón, Kevin. Me parece gracioso. Miss Díaz is not going to. ¿Cuál es el verbo? Go. No. No. Going to es el auxiliar. El verbo necesita. It's going to. No, it's not going to. Going to need. Going to need. Going to buy. Gracias. Ya me lo olvidaron ahí a Kevin. Ok, Kevin, terminemos entonces. Puso el not de más. Ah, puse algo de más. El, el not. Y, Ven, realme eso. Mis días is not going to need. Si no, no dice no, ¿verdad? Es no, afirmativo no, entonces. Is. is. Ok, ah, pues yo quizá me equivoqué. Sorry. Va, ahí estamos. Kevin, sigamos, Kevin. Continue, please. Mis días is going to need. A smoking room. A no smoking room. Thank you. No le gusta fumar la gente. Adiós. Mejor va. Mucho se daña en la garganta. Ok. Mis días es con tu unidad no smoking. Good class. Any question? Damos por terminado el tema. Yes. Okay. Yes. Ok. Yo creo que este tema lo respondieron muy bien. Lo felicito. Bueno, hoy les mandé la presentación, así que ya la deben tener por ahí. Ok. Ladies and gentlemen, welcome to the National English Program. Right of English for Work. And we have basic module three. Today is uh, Friday, 17th, February. No, sorry. Friday, February 17th, 2023, right? And the topic is how to use imperative. How to use imperative. Okay. Now, let's begin. The objective, please. Carlos Vega, can you read the, the objective, please, for the class? Sorry, teacher, I can. You can see the presentation, uh, Carlos. Puede ver la presentación, yes. Carlos. Yes, teacher. Yes, okay, please read the, the objective. Thank you. 
how to use imperatives. Uh, yo creo que está viendo la anterior, permítame. Es que eso es lo que se está mostrando ahorita. Sí, sí. No, no, no se preocupe, es que es un error. No entiendo, fíjese que a veces a ustedes no les sale mi pantalla o les sale la, la, la diapositiva anterior. No, no sé en qué estará el, el error ahí. Ok, ahora sí, Carlos. No, teacher. Todavía no. Mira lo mismo. Bueno, sí. voy, a, voy a desconectarme aquí, dejar de compartir. Y comparto otra vez. Ok, ahorita le tendría que aparecer, Carlos. Sí, hoy sí. Mira, miren, cuando yo esté hablando de cosas y usted dice que qué locura está hablando el teacher, si no veo nada ahí, me ayudan, ¿verdad? Díganme, teacher, no se ve. ¿De qué está hablando? <ríe> ok, thank you, Carlos. Ok, read. Ok, unit four, travel plans. I will be able to ask for and provide short oral and writing instruction to get the location of a place. Thank you very much. I will be able is like, seré capaz, tendré la capacidad de hacer eso. Okay? Now let's begin, right? Vocabulary again, class. Next to, the bank is next to the house. The house is next to the bank. Okay? Between the house, we're going to say, This is Maribel's house. Vamos a decir que la casa de Maribel, parece. Maribel house is between the books, bookstore and the bank. Between. Across the street, across. Or in front of, it's the same, in front of. Across the street. Around the corner. Around the corner. Around the corner. On the right. It's on the, on the right. On the left. On the left. On the left. Down the street. Adelantito la calle, ¿no? Adelantándose un poquito. Down the street. Okay, now please. Listen and repeat. Please listen and repeat. Next to. Between, across the street, around the corner, on the right, on the left, down the street. Okay, good. Now I'm going to, to take the attendance. Let's see. Adelia? Present. Thank you, Brian. Carlos Vega? Present. Thank you, Clarissa. Present teacher. Thank you, Danny. Present teacher. There you go. Thank you, Maribel. Mir Rivas Gonzalez. Present teacher. Thank you. Thank you. Elmer. Erika. Present teacher. Thank you. Guillermo. Present teacher. Thank you. Welcome, Guillermo. Este, Guillermo, ¿cómo usted ya tuve la, la sesión de die, eh, desde los 10 minutos? Eh, sí, teacher. Sí, ¿verdad? Sí, ya, perdón. ya la tuvimos, sí. Perdón, sí. Y casualmente, con los que no la he tenido, no están ahora. Bueno, al final, si alguien quiere engancharse, me avisa, oiga. <risa> Vamos a ver, tengo a, a Carla. Thank you, Carla. Ahorita le estamos tomando la asistencia. Good. Eh, Iván. Present teacher. Thank you. Jacqueline. Present. Thank you. Eh, Joel. 
o él puede mándeme el mensaje o él si no puede contestar ahorita Carlos Amaya here thank you eh, Carla ya dijimos que sí presente Kevin present teacher thank you Kevin uh, o él y Carla verdad pero Carla no sé si puede participar. Bueno, le voy a poner como oyente. Si puede participar, me avisa, Carla, por favor. Eh, Joel de oyente. Kevin presente. Giovanni. Aquí está Giovanni. Ah, ok, thank you. Me imagino que de oyente, Giovanni, entonces. Eh, Alicia. Present teacher. Thank you, Alicia. Eh, Mirna. Estela. No, Present teacher. Thank you, Rosy. Rosy, Rosy. Todo bien, Rosy. Qué raro que no esté Rosy, eso me extraña. Ahí está, Rosy. El micrófono, Rosy. <ríe> ok. Present. Present, right, Rosy? Ok, ahí estamos, ahí la estamos viendo. Es para que en Zafor quede convencido de que nuestra queridísima alumna Rosy está presente aquí. Ok, good. Now, we're going to do something. We're going to practice, right? Look, rewrite, rewrite, sorry, each statement. Change the noun to its. So when we say the restaurant is across the street, across the street, uh, we can make a substitution. Instead of saying the restaurant, I say it, it is. And then we make a contraction. You see, you say it's. Cuando digo it's, estoy diciendo the restaurant is, right? Es lo mismo, solo que uso un sustituto. Okay? Now, the bookstore. Vamos a hacer una cosa, ¿sí? Vamos a. A pedirle. A un, a, como dijéramos, a un, una estudiante, una estudiante, right? una de las chicas del grupo, que me conteste la dos. ¿sí? Después la tres y la cuatro, quien, quien sea chica o chico. ¿sí? Vamos a ver quién gana, quién participa y quién hace mejor la, su trabajo. Vamos a ver. Si sí. Ok, number two. I need a girl, right? Necesito una chica. Solo me va a sustituir the bookstore por el pronombre it. Y le vamos a hacer la contracción con el verbo to be, ¿sí? Vamos a ver. ¿Quién se atreve? La chica. It's around ¿Sí? the corner. It's around the corner. Punto para la chica. Vamos a ver los chicos. Number three. No. It's it's on the Okay, wait, wait, permit me to move it. It's on the right. Okay, primero que me levante la mano en la número number 4, please. El que levante la mano. No me va a hablar nadie, solo la manita levante. Vamos a ver. Niña o niño. Okay, Adelia ganó, man. Solo las chicas de Alicia. My goodness. Adelia, please. It's next to the bank. It's next bank. Okie dokie. And the winners are the girls. Chicas al poder, ¿verdad? Okay. Thank you. Sé quién nos inventó. Sé quién nos hizo ese favor. Okay. Okay. 
Now, next one. In this exercise, we are going to use the word where. For example, number one, where is the bank? Or in contraction, where's the bank, right? And let it be said, the bank is across the street. Look, right? Good, volunteers, please, number two. Where is the focus area? Where is, oh, where's contraction, right? Where's the pupuseria? Where's the pupuseria? The pupuseria is around the corner, right? I'll do that like this. Number three, please. Volunteers. Ahí sería. Mm -hmm. uh, where, where is the where, park? Where is the park? Is, is the park? Good. Uh, Thank you, Garisa. Thank you very much. Yes. yes mm -hmm. Okay, number four. Where's the pharmacy? Where's the pharmacy, right? Where's the pharmacy? Good. Now let's let's practice, right? Rosy. Number one, letter A and Estela letter B. Ready? One, two, three. Rosy. <laughs> Ah, por ahí tengo a Brian. Hello, Brian. Hello. Welcome, Brian. Puede participar. Ya, ya participé. ¿Mm, ¿Perdón? Sí, he estado participando. No, 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 pero, pero ahora, ahora no le había puesto asistencia, Brian, lo siento. Ah, no. hoy, sí, hoy sí, ya lo puse. No se preocupe, tranquilo, ya. Ya escucharon los señores de Insafor, ¿verdad? Ahí están. Hello, teacher. Ellos ven nuestra, nuestra presentación el día de mañana, ¿verdad? Y están pendientes todos los que están participando. Ok. Eh, Rosy, you are A in question number one. And Stella is B, right? One, okay. two, three. Where's the bank? The bank is across, across the street. Look. Excelentoso, my goodness. Se les oyó bien natural, chicas. Congratulations. Let's look. <laughs> Thank you. Bien. Now, tengo otro mensaje por acá. Puedo participar, dice Joel. Ok, Joel. Thank you. Ah, pues participeme ya con Brian, ¿no? Ok. Eh, Joel, number two, question. And Brian, let it be. Answer, right? One, two, three. Action. Okay, uh, where's the pupuseria? Uh, la, pupus, la, pupuseria, la pupuseria is around the corner. Okay. <laughs> say la pupuseria, right? Nice. No, you can say la pupuseria, right? Or the pupuseria, whatever. <laughs> okay. Hay una pupuseria buena por ahí donde vive, Brian. Sí, hay varias. O solo para sobrevivir. <risa> no, hay, hay de todo un poco. Hay de Pero todo sí, un poco. Hay varias, bueno. Ah, qué bueno, qué bien, qué bien. ¿no? Porque eso es, en la colonia es lo más necesario, que no una pupusería de ahí lo demás. <risa> ok. Sí, Thank you. Okay, no. Sí, qué bueno. Ok, number four, please. Number four, let me see who's going to help me. Eh, Carlos Vega. No, 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 Carlos Vega, no. Eh, Alicia and Kevin, please. Alicia, you are A, Kevin, B. Number three, right? Okay. Where's the bank? Huh? No, number number three. Ah, uh, B in a bank for that. Okay. Number three. Where's where's the park? The, 
the park is on the right. Okay, thank you. The park. ¿De qué estás hablando, Willis? Uh, the park is, is on the right. Thank you. Now, number four. Eh, Carlos Amaya en Joel. Ah, no, Joel ya participó. Jacqueline, please. Jacqueline casi no me ha participado. Vamos a ver. So, eh, Mr. Amaya, letter A. En Jacqueline, letter B. Where's the pharmacy? The pharmacy is between the school and the bank. My goodness, good pronunciation. <laughs> Otro que merece un aplauso del famoso Dudley. Ahí. Okay, thank you. Good. Any question? Now, ladies and gentlemen, continue. Vamos a borrar. Uy, uy, ¿qué, qué hice? ¿Qué fue lo que hice? Ahí está. Hoy oh, sí, vamos a los imperativos, ¿verdad? Uh, ¿Cuándo usamos los imperativos? Use imperatives without a subject. Means, no, no le ponemos el sujeto, no es como el presente simple, el verbo to be. Y todas las estructuras en inglés usan sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo, complemento. Pero aquí no se usa sujeto. Y cuando lo usamos, to give instructions and directions. Para darle instrucciones a alguien. ¿Cómo hacer una maruta? Se abre el estudio. Se le echa agua. Se pone al horno. Se saca y ya está. ¿Ok? Instructions. ¿Ok? Then, directions to. Go to the corner. Don't, don't walk. Take the bus, etc. Okay. And we have affirmative imperatives and negatives. Right? In the affirmative imperative, you just say the verb. Solo dice el verbo. Go to the corner. Open the window. Eat slowly. Turn right. But in the negative imperative, right, we use the word don't. Don't. Do not. Do not, right? Don't. Don't go to the corner. Don't turn left. Don't walk too fast. También es tan rápido. No, no, no. Don't walk too fast. Don't turn on the bed. Don't turn on the bed, right? So these are affirmative and negative. Don't go to see fast. No vayan a ver al fast. <laughs> Uy, me van a linchar aquí todo de Santana. Okay. Por cierto, perdió el FA, ¿verdad? Hace poquito. Tiene que mejorar para ser campeón otra vez, ¿eh? Now, repeat after me, please. Repeat after me. Go to the corner. Open the window. Eat slowly. Eat slowly. Turn right. Don't go to the corner. Don't turn left. Don't walk too fast. Don't turn on the TV. Okay, very good. That's it, right? Now let's make some exercises. Unscramble the directions. Number one, the restaurant bus take the to the take the bus to the rest. Remember, in this structure, no subject. El sujeto está ahí, porque ahí está, pero es objeto tácito. Es un you tácito ahí que está, pero no se escribe, ¿verdad? You take the bus. Pero no, no, no se escribe. Solo le pone el verbo, ¿ok? Number two, please, volunteers, number two. Take a, take a taxi to the school. Take a taxi. 
school. Okie dokie. Number three, Maribel, please. Take. Ah, but it's don't. affirmative or negative, Maribel? It's affirmative or negative. Okay. Don't. Don't. Don't take the bus. Especialmente es la 42, ¿verdad, Maribel? Don't take the bus. Sí. Don't take the shoes on, right? Thank you, Maribel. Number four, please, okay. volunteers. Uh, so don't, don't, don't walk. Uh, don't walk. To the, to the restaurant. Don't walk to the restaurant. No, don't walk. Take a taxi. It's very far away, right? Okay, number five. Sería, uh, don't, okay, don't take, don't take the train, the train, the train. Take the train, the bank. The bank. To the bank. Okie dokie. Excelente oso. Ok, creo que hay más oraciones aquí. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí está. Change is negative to an affirmative, right? So, this is negative and then... Subí la plataforma y no pude, no, pude, no pude grabar. Y eh, lo vamos a cambiar al, al afirmativo, right? Afirmativo. Good. Volunteer, please. Take a taxi. Take a taxi. Take a taxi. The negative to the positive, to the affirmative, right? Okay, number three. Drive. Drive. One more, right? Simple. Drive. Okie dokie. Ahora vamos a hacer al revés. Vamos a hacer al revés. Okay. The sentence is imperative, but it's affirmative. Now we're going to change the affirmative into the negative. Right, number two, please, volunteers. Don't drive to the bookstore. Don't drive to the bookstore. Okie dokie, number three. Don't. Don't. Walk. 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 To the new new stand. To the new stand, right? New stand. Don't take the bus. Don't take the bus to the bookstore. Don't take the bus to the bank. Don't take the bus to the bank. Don't take the bus to the bank. Okay. Any question? How to use imperatives? Remember, no subject, only the verb. And when it's negative, don't. Use don't, and then the verb, right? Good. Now it's time to play. Llegó la hora de jugar otra vez. Ya, ya perfeccioné el, el ahorcado de ayer, ¿verdad? Así que vamos a ver cómo nos sale ahora. Ajá. ¿Qué dijeron? El teacher no las puede. Miren, aquí está, ¿ves? No, pero tengo que... Tengo que salirme. Que si no, no va a poder escribir. Permítanme. Ahorita les comparto. Ups. Se me abrió un Excel sin querer. Y vamos. Aquí. Ok. Good. So, according to the vocabulary, you're going to uh, give me some letter, right? Now, Adelia, please give me a letter from the alphabet, please. Uh, a. A. Mm -hmm. No, sorry. No. No. And one, right? 
Vamos a llegar al 7. Cuando llegamos al 7, el pitcher gana. Los alumnos pierden. <ríe> ok. Number next one. Brian, please, give me a letter from the alphabet. B. B. B, B, B. Sorry. Three. Good. Next one. Eh, Carlos Vega. Letter S. S. No, sorry. Good. Eh, Clarixa. Sí, teacher. A letter eh, E. E. Uh -huh. Clean, correct. Oops. Okay. Right on here. Oops. Here, yeah, right. I stand. Letter E, right? Uh huh. Okay. Then, uh, Danny. A letter from the alphabet, Danny. Okay, Maribel, please. A letter from the alphabet. I. I. I, I, I. No, five. Next to. Ooh, ¿quién, ¿quién me mató la ilusión? <laughs> Next to, yeah. Sorry, teacher. That's okay. That's okay. No, es la idea. Cool. Next. Pero me hubiera dejado una, dos mapas para ilusionarnos a todos. Son las dos letras más. Next. Yes, correct. Nice. Y pierde el teacher. Hey, my Okay, next one, right? ¿Con quién nos quedamos? Con... A Iván ya no le damos participación. Él se la puede todo. <ríe> eh, Erika, please. A letter from the alphabet, Erika. A. A. Correct. Very good. Now, after Erika, we have eh, Guillermo, please. Guillermo, a letter from the alphabet. Guillermo? Um, sí. Sí. Letter C. Um, yeah, Hola, la... teacher, ¿me escucha? Yes, yes, yes. Ah, okay, okay. Ya, ya se la pueden también. No lo sé, Rick. Yo creo que vieron la presentación y me ganaron con la letra. <ríe> no la vuelvo a mandar eh, eh, antes de la presentación entonces. <ríe> ok, vamos a ver. Iván ya adivinó para qué Iván nos no va a ganar mejor. Vamos con Jacqueline. Jacqueline. Eres, please. Jackie. I. Letter I. Ok. Gracias por colaborar con nosotros, Jackie. Quiere, es que Jackie ya sabe, ah, pero ella quiere que gane el teacher, entonces, sí. Ok. Eh, Joel. Um, letter. You. You. Are you? No, sorry. Va aumentando el teacher. Vamos bien, vamos bien ahorita. I know, teacher. No, no, please, Rosa. <laughs> Déjeme que lo diga en dos más, vaya. Ok. Sí. Eh, Carlos Amaya, please. Letter R to a cross. Oh, 
No. Pero dijo I. ¿Cómo es que I across? Sí, across, teacher. Yeah. Across, right. No se vale. Ya no vuelvo a enviar la presentación antes de la clase. Vuelve a perder el teacher. No. Thank no. you, Maribel. Thank you very much. Look. Okay. Now, the last one, please. Ah, no, si me faltan dos, eh. Esta sí no me la va a adivinar. Okay. Eh, who's next? Vamos a ver quién seguía. Jacqueline, Joel. Jo Joel seguía. Ah, no, ya estuvo Joel. Eh, Carl. No, Carla está de oyente. Kevin, please. Kevin, give me a letter from the alphabet. Letter A. Letter A. No, sorry. Good. Eh, yo, ah, Giovanni está de oyente. Bueno, yes, Giovanni, yes, yes, teacher. Participation. Ok, give me a letter from the alphabet, Giovanni. O. Oh. O. Oh. Okay. Thank you, Giovanni. Uh, Alicia? Yes, teacher. Give me a letter um, from the alphabet, Alicia. Letter B. Letter B. Esto pinta para que gane el teacher, aunque sea una. ¿eh? Okay, next no, no, one. No, 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 teacher. Así es que va a ganar. Oh, oh, okay. Thank you. Thank you, Alicia. Thank you to support the teacher. Gracias por apoyar, teacher. Eh, Estela, please. Um, letter R. Letter I. Letter R. Sorry. No, sorry. Ya solo les quedan tres. Ok, Rosy. W. W. Pues sí lo he dejado impactado a Rosy. Mira, Rosy, como hoy, ve, casi le gano. Hoy sí, Maribel, ¿qué va a decir ahora Maribel? Vamos a ver. Que diga algo, Maribel, vamos a ver. <ríe> ok, Adelia. M. Sorry, repeat. N. N. Sí. Yep. No. Okay. no. One more and the teacher is the winner. Ooh, ooh. Yes. Brian, please. Esa fue suerte. No, no, ni una no, siquiera. No, no, no. Ok, Brian. ¿Quién no ha participado? No, ya le vamos a dar, Iván. No se preocupe, ya. Brian. Una y mire, ve. No vaya, le voy a dar un chance. Llegan a 7 y, y ya a la 8 y ya. ¿Sí? Brian. Eh, vale, le voy a dar una pista. Solo tiene una, una vocal. Solo una vocal. Hey. Mm. You left. Oh, estaba a punto. ¿Quién fue? <ríe> Mr. Amaya. Thank you, Mr. Amaya. <ríe> Usted y cómo se llama? Y Maribel se confabulan para. Left, right? Y de nuevo. Left. Left teacher. Left, right? Ok, bueno. Te vale llorar, teacher. Así estaba, ¿eh? Bueno, ni modo, nunca se gana así. Ok, the last one, please. Eh, who's next? Carlos Vega, please give me a letter from the alphabet. Letter A. A. No, sorry. It's okay. Good. Next one, please. Maribel. C. Letter C. No, sorry. Ok, eh, Clarixa. Mm, 
Eh, R. R. Ah, R. R. Ok, very good. Sí. Letter R, ok. Uh -huh. Turn. That, not sweat, wey. relax. Aunque sea, de, deme un, un minuto de ilusión, please. Eh, Dani, please. Ok, teacher. Dani. Dani. Ok, Erika, please. Erika. T. T. Letter T. Oh, ok. Ya se lo. Ya me ganaron. T. Ok. Eh, relax, relax. Okay, now, eh, Iván. Oh. Oh. No, Iván, sorry, esta vez no tuvo suerte. No ok, Jacqueline. Oh, yeah. Jacqueline. Lord. Ya, ni mejor que Jacqueline. Dígalo, Jacqueline. Sigamos nosotros aquí. Jacqueline. Sorry. 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 No puede ser. Sorry, right? Sorry. When you're giving instruction, you say sorry. 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 Okay. That's it, right? Thank you very much. Okay, teacher. Now let's go to the manual. Vamos entonces a ir al manual. Y vamos a ver cómo arreglamos. Cómo. Eh, como tengo ahora, antes de continuar, perdón, que, que les diga este comercial, ¿verdad? Antes de continuar, solo tengo a, a Elmer, a Carla. Pero Carla está de oyente, ¿verdad? Este, y a mí, ¿no? Entonces, ni modo, necesito que alguien, este, si quiere repetirse la, el one-to-one -one class. ¿Quién quisiera quedarse diez minutos extra? Yo, Brian. Brian, thank you, Brian. Porque ahorita lo apunto, Brian. Excelentoso. Thank you. Ok, no, thank you, thank you. Yes, I like it. Okay, now let's go to the, to the manual. And let's start, right? Okay, are you good giving directions? Pass, are you good giving directions? Or what? You're bad in directions? I am back, teacher. You're bad. <laughs> okay. For example, do you know the nomenclature of San Salvador? ¿Se puede la nomenclatura de San Salvador? Estamos perdidos. Cuando dice la tercera calle oriente, la primera avenida sur, la quinta dicen, la 75, la 29, la de los repuestos. ¿A qué se refieren con 29? ¿Por qué a veces son pares? No? Ok, let me, let me explain, right? Uh, la, la capital está así, miren. Dividida en, en una cruz. ¿sí? La calle, eh, prin, las calles principales son la avenida España. España Avenue. Y llega hasta el centro de San Salvador. Hay una, una gran rueda ahí que ahorita están reparando la calle, ¿verdad? Eh, que se llama la zona cero. Está cerca de la, de la catedral. La zona cero, cerca de catedral, ¿sí? 
Hasta ahí llega la Avenida España y se convierte en Avenida Cucatlán. Y han oído hablar de la Avenida Cucatlán que va a dar hasta San Jacinto, pues, pues ahí. En Santana, pues si no me la puedo, la nomenclatura, pero de San Salvador, sí. Y luego viene la calle que va a dar hasta el Hospital Rosales, que es la, la calle Arce. Sí, de, por Juan Manuel José Arce. Arce. Y después llega a la zona cero en San Salvador y va en dirección hacia el Teatro Nacional de San Salvador, pasando por el Mercado de Cuartel y dirigiéndose allá por la por reloj de flores. Esa se llama la calle Delgado. Ahí está, ahí está el eje de San Salvador, ¿ve? Avenida España, que luego se convierte en Avenida Cucatlán. La calle Arce, que está hacia arriba, hacia el poniente. Y buscando el oriente está la calle Delgado, ¿ve? Luego, a la par de cada calle, vamos a ir contando. Buscando hacia mexicanos, vamos a buscar en nones. ¿Sí? In pairs. Inter, no parejas. Y tenemos la primera calle poniente, primera calle oriente. Tercera calle or poniente, tercera pone eh, oriente. Quinta, séptima, novena, onceava y así. En nones. Poniente y oriente. Luego... Este, al otro lado, buscando a San Jacinto, van en pares. La segunda calle poniente. Para este lado del oriente, cuarta, sexta, sexta, octava, etc. Van en pares. Y aquí, con respecto a las avenidas, aquí sí, déjenme acordarme, creo que es, creo que hacia arriba, hacia el Hospital Rosales, van en nones. Y hacia abajo, hacia San Jacín, hacia Reloj de Flores o el Zurita, van en Nones. Así es más o menos lo, lo complicadísimo de San Salvador, ¿verdad? Directions. Así que si, si quieren trabajar de Uber, ya tienen la clave. Si me equivoqué y alguien sabe, pues me corrige, porque así me lo, me lo enseñaron a mí. En el bachillerato creo que me enseñaron eso. Ok. Listen to the teacher read the preposition. These are the preposition to talk about the cities. For example, San Salvador, right? Tengo que hablar de San Salvador porque es la ciudad que más conozco yo. Lo siento por Santana, ¿verdad? Pero no me puedo las calles de Santana. Um, solo me puedo un balneario que se llama Cihuatehuacán. Cihuatehuacán, ¿verdad? No sé si todavía existe. Pero cuando fui era muy bonito. Sí, y me puedo la catedral también, frente al parque y el Teatro Nacional de Santana. Bien bonitos todo eso ahí. Ok. Next to. This is next to. Look. In front of. Between. Across the street. Around the corner. On the right. On the left, down the street. Good, repeat after me, please. Next to, in front of, between, between, across the street, Around the corner. On the right. On the left. Down the street. Good. Next to means a la par de, right? In front of, en frente de. Between, en medio de. Solo que si hay más de dos, vamos a decir la palabra among. 
among. Among, right? Si hay más de dos. Pero si hay dos, vamos a decir siempre between, right? Across the street, ¿no? cruzando la calle. Este igual a decir in front of, right? O opposite, pueden decir opposite. Quiere decir que está cruzando la calle. ¿Sí? Around the corner, quiere decir al doblar la esquina. Se llega y al doblar la esquina, ahí está lo que busca. Then on the right, here, right? Right. On the left. On the right. On the left. Then down the street, podemos decir up the street si la calle es hacia arriba y down the street si la calle es plana o es hacia abajo. ¿sí? Down the street, quiere decir como avanzando un poquito en la calle. ¿sí? Down the street. Ok, any question? Good. Now we're going to make an exercise. Excuse me, excuse me. Here we have, look, we have the, the map, right? And in this map, we have five places, right? The hotel, the gas station, the bank, the ATM, that means, que significa ATM? Significa, la E significa automatic. Eh, the T means teller. And the M is machine. Automatic teller machine, quiere decir ATM, right? Cajero automático, okay? Good. And the restaurant. Now, what is the hotel? The hotel is across the street. The gas station is around the corner. The bank is next to the gas station. The ATM is down the street on the right. And the restaurant is down the street on the left, right? So what are you going to do? Well, for example, the hotel. Look, what, what is the hotel? Is across the street. Ya tiene el uno, el hotel. Ahora me voy a buscar the gas station, the bank, the ATM, and the restaurant. Okay? Good. I will give you four minutes, right? Vamos a darle cuatro minutos. Yes? Please, do it. Do you understand?
the hotel is across the street, right? Across the street. The gas station is around the corner. Adelia, ¿me escucha? Adelia. Hello, hello. Hello, hoy sí, teacher. Me escucha. Ah, quizás tenía el micrófono apagado, a disculpar. ¿Sí entiende qué estamos haciendo, Adelia? Yes. No, es que hace ratitas no escuchaba nada, solo lo miraba que movía la boca. <risa> No es que pueda traer un poquito de agua, pero eh, quizás había, no sé qué le había hecho yo al micrófono. La cosa es que así, tomando de referencia el hotel va a encontrar los otros lugares, ¿ok? Vamos, let's do it. Yo ahí me había equivocado. <ríe> me había, perdón. Este, me había puesto cor, comer en vez de corner. Arriba, uh -huh. donde dice arau, arau. Around the corner. corner. Comer. comer le había... <ríe> Yo creo que quizá no se no usted, Clarissa. Ya, ya no he cenado todavía. Te, no, todavía no. Tengo Ahora hambre. entiendo, sí. Por eso está pensando en comida. No te ve los tamales, no se lo olvide. Este teacher, y ahí lo que tenemos que es ubicar la, la donde está la amonestación del gas. Ajá. Así como hizo con el hotel. Station. Correct. Do it, do it, please. Gas station. Teacher, revisa Ajá. y le mandé. Ok, permítame. En el, en el grupo, Maribel. No, de un claro. número que se me ha escrito. Ah. Per perdón, quizás me equivoqué, pero... Ah, sí, sí, de mi número. Ah, correcto. Vamos a ver. Revise. Me ahorita, dice. ahorita. Estamos bien. Correcto. La única que me puso mala es el, el hotel. Se equivocó en el hotel. Son bromas, Maribel. Ahí está ya contestado. Pinche, okay. por favor. Tiene 10. Cling. Congratulations. Aplausos de Dudley, ¿verdad? Right? Excelentoso, excelentoso, ñe. Yeah. Okay, let's do it together, right? The gas station, the bank, the ATM, the restaurant. So what is this class? Sigamos el puntero, por favor. No sé si alcanzan el puntero y me dicen. What is this? 
restaurant. Thank you very much. Ajá, ¿quién me está manchando la pantalla? Vamos a ver. Restaurant. Restaurant, ok. Good. The next one. ATM. ATM. Lo que no veo yo es dónde queda la pupusería. Porque es vital eso. Ok, then what is this? Gas station. The gas station, my goodness. Gas station. Congratulations. Very good. The gas station. And finally, by logic, right? What is the last one? The bank. The bank. Very good. Thank you very much. Muy bien. Eh, nos quedaría una página para mañana. Para mañana. Para el lunes. Sí. Eh, pero necesito revisar el, la plataforma. Sí, la plataforma. Vamos a trabajar el último minutito en la plataforma. ¿Les parece? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Ah, Carlita me contesta sí, pero... Eh, si se puede quedar diez minutos conmigo. No le entiendo, perdón. Es que solo me puso sí, no le entiendo. Si yo le hice una pregunta, ¿o qué? Creo que ando perdido. Ahí me contesta, por favor, Candita. Vale. Entonces pues vamos al, al, a la plataforma. Let's go to the platform, right? Here we go. Okay, good. This is the platform, right? Task number 17. Let me see. Mm, this is a problem here. Okay, see. Sí. Oh, sí, está. Okay, eh, el, este ya lo hicimos. Esta sería. Ok. ¿Qué vamos a hacer aquí, chicos, en la plataforma? Usando estos verbos, miren, clean, help, call, close, and give. Remember, we don't have subject, right? We don't have subject. No tenemos sujeto. Entonces, lo único que vamos a hacer es ir colocando cada uno de estos verbos en el espacio. Por ejemplo... Yo lo que está acorde, dicho, disculpe que lo interrumpa. Uh -huh. eh, esos verbos que se van a colocar ¿Sí? son más o menos al acorde de la oración, a la palabra. Correcto. Entonces, ahí. por ejemplo, en la 1, your shoes. ¿Qué es lo que hacemos con los zapatos? Los cerramos, los llamamos, les ayudamos a nuestros zapatos, los limpiamos. ¿Qué hacemos? Sí. No, no, no escuché, mm. Clarissa, mm. sorry. ¿Cómo te Después me lo dice, por favor, no, no le escuché. <ríe> Creo que me dijo, close. algo así me dijo. ¿verdad? No, no, no. <ríe> es que lo que pasa es que no, no damos respuestas. En, en, ok, en... teacher. No, okay. No, pasamos, no pasamos copia, porque si no, usted le vamos a bajar punto. ¿Verdad que no pasó copia, Clarissa? No. A mí me la pasó. Tengo ah, desactivado vaya. el... el, el, el... Clarixa, dice Iván que usted le ha estado pasando copia. Le vamos a dar punto entonces. ¿Cómo es eso? A ver. Ay, Dios. Yo quisiera que me pasaran la copia. <risa> no, mire, por, dice Iván que por cada tamal que le, que le regale va a ser una copia. Una, una oración. Eh, por, cada, por cada tamal. Va, ya sé. Vaya, entonces aquí. Me quiero café. Shoes, your shoes. Number two. Today is her birthday. Clean her 
de hora del cumpleaños, limpiarla, ayudarla, llamarle, cerrarla o darle. ¿Cuál de sería? Clean. Clean sería. Ah, sí, muy bien. Excelente. Sí. <ríe> no, yo creo que es eh, ayudarla, creo que. <ríe> muy bien. Number three. Her, her, my phone number, right? A ella, mi número telefónico. It's called outside. ¿Qué hacemos con la ventana? Y por último, eh, hair in the kitchen. ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿Qué vamos a hacer con ella en la cocina? Pues ahí escoja uno de los cuatro, de los cinco verbos. ¿Ok? ¿Any question? Ah, ok, ya, ya le comprendí, Carlita. 10-4, le vamos a poner a Carlita ahí. Es decir, copiado. 10-4 es copiado. Copiado, copiado. That's it, right? So, any question, class? ¿Entienden lo que vamos a hacer en la plataforma? Muy bien, entonces voy a pasar la asistencia y me quedo solo con, con Brian. Uh, sorry. Okay, Adelia. Present. Have a good night, Adelia. See you on Monday. Thank you. See you. Brian. Present. Good. No me voy a ir, Brian. No. Eh, Carlos Vega. Present. Thank you. Have a good night. Clarita. Uh, uh, present teacher. Okay. See you Monday. Okay. Danny. See you Monday, teacher. Danny. Maribel. Present. Thank you. Bye bye. Edmer. Good night. Good night. Erika. Present teacher. Thank you, Guillermo. Present teacher. Thank you. Bye bye. Have a good night, Guillermo. Iván. Present teacher. Thank you. Bye bye. Jacqueline. Bye -bye. Thank you. Bye bye. Jacqueline. Present. Have a good night. God bless you. You too. You too. Bless you. Joel. Night teacher. Night night. Carlos Amaya. Here. Take care. See you Monday. Bye, eh, see ya. Bye, bye. See ya. Eh, Kevin? Okay, hey, bye, bye. <laughs> bye, bye. Take care. Eh, Carla ya me puso ahí presente, ¿verdad? Eh, Giovanni? Present teacher. Thank you. Bye, bye. See you Monday. Eh, Alicia? Monday. Present teacher. Thank you, Mirna. Estela. Estela. Thank you. Bye bye. Good night. Eh, good night. Rosy. Hi. Hi. Good night. Good night. God bless you. Take care. Take care you too. Blessing, blessing, blessings. Bendiciones. Y tengo aquí Carla presente, sí, y Mirna, ok, Mirna. Vamos a poner un mensaje aquí, Mirna. Qué bueno que se conectó. Conceptó, le puse, sorry. Conectó. Ok. Espero que sea mejor, Mirna. Bueno, Carlita, thank you. Ya le tomó asistencia. Bye, bye. Muy bien, Brian. How are you, Brian? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal de trabajo? ¿Todo bien? Pesado. Sí, como siento. 
Mire, yo hoy, hoy tenía un poquito de sueñito porque me tomé una pastilla para la alergia. Entonces, qué pena que estaba así con un poco de sueño. ¿verdad? Pero aquí estamos, Brian. ¿Algún tema que, que le gustaría que repasáramos, Brian? Sí, fíjese, teacher, que tengo, la, sinceramente, en la tarea 7 de la sección 2, la verdad, no, no sé. No no sé. Ahorita mismo lo arreglamos, no se preocupe. Ahorita mismo o antes, si se puede. Vaya. Pues vámonos acá. Me sacó, me sacó, me sacó. ¿Qué pasó? Pítame, Brian. Aquí está ya, qué bueno. Vaya, que. La sección, ¿cuál me dijo? Perdón, Brian, que yo repito. Two, two section two. Yes. Exercise seven. Um, seven. Seven. Yeah. Okay, very good. It's opening. It's opening. That's it. Exercise seven. Ah, okay. Yes, it's difficult. See, este ejercicio está difícil. Eh, no sé si puede ver ahorita mi pantalla, Brian. Sí. Sí, sí, bueno. Dice, <clears throat> read the information and type a proper question. Don't forget to use the auxiliary. Entonces, aquí lo que usted va a hacer es, eh, como la máquina es una sola, va a usar el do o el das, ¿sí? <coughs> ¿Por qué das? Porque machine es solo uno, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces va a poner what, el auxiliar das, luego el sujeto, que es this machine, y por último el verbo principal. Y terminamos con una pregunta, ¿sí? Vale, mira. Esa es la primera. Veamos otra vez. What, das, This machine do. Que okay, vamos a ver si estamos en lo correcto. La enviamos. Y tarán. Ok, entonces, W, W, H. Das, el auxiliar. This machine, que es el sujeto y el verbo, ¿sí? Vaya, hagamos la dos, pero esta vez me lo va a hacer usted. Vamos a ver. A ver. Dice Wash. Wash it does. Who? Who? Ah, yeah. oh, no. Y después para el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? ¿Do o das? Do. Who does? Who does? Who does she? Brian. She es singular o es plural? She. Eh, es singular. Singular. Entonces no, vamos a usar. Plural. Da. No, no. Da. Singular. Sí, ajá. Entonces sería das. Luego que sigue, Brian. Eh, who, do, who does? Who does? She. Sí, correct. Sí. Ahora el verbo. ¿Cuál es el verbo? She meet on Saturday. Saturday. Y el símbolo de pregunta, ¿verdad? Va, esta la hizo usted. No le he dado copia. Que conste. Usted la hizo. Who does she meet? On Saturday, right? Vamos a ver si está correcta. Cling, tarán. Vaya, esa la hizo usted, que conste. No le estoy pasando copia. Vaya, vamos a la tercera, Brian. How many? How many? Uh, how many? How many? How many people? How many people? 
da, da, dos. Sí. Sí. How, many, how many people does she supervise? How many people does she supervise? Vamos a ver si es cierto. No, algo me faltó. Espérenme, espérenme. Eh, no, era el signo. Déjeme ver, algo se me olvidó aquí. No, ahí lo puse. How many people? Algo quizás le puse mal, espérenme. How many people? Ah, people, me faltó. Ya es la hora, Brian, disculpe. Sí. No, disculpe usted que lo, que lo no, hice. Hombre, que... no, 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 yo estoy a sus órdenes, Brian, no se preocupe. Yo le pido disculpas porque no estoy en la jugada. Ahí está, mire. Excelente. No, no, Brian, ahí estamos en el, en el WhatsApp, estoy aquí para ayudarle. Si quiere reengancharnos otros 10 minutos el lunes, démosle, no hay problema. Vaya. Sí, no. Pues es que no, es que... Esta está complicada, sí. Pero recuérdese básicamente, Brian, que tiene cuatro partes. En el presente simple, mire, es el WH word, aquí, ¿verdad? El auxiliar, que puede ser duo das, dependiendo si es singular o plural. El sujeto. Y el verbo al final, ¿sí? Va, vale, entonces. Siguiente. How, mu how, how much? Uh, how, how much? much? How much does? Does? Correct. Qué rápido, ¿verdad? La idea, Brian. Uh, does? Uh, this course. Yeah. ¿Cuánto cuesta esto? How much does this cost? Okidoki. Y la última, Brian. Pero bien. Con usted, que quede constancia, porque esto está siendo grabado, que usted sí. hizo las oraciones, ¿verdad? Bueno. Where, 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 where do you eat lunch? My goodness. Where do you eat lunch? Cling. Bingo. Sí me tenía, sí me tenía algo. Pero que no la hizo hecho. fácilmente, Brian. Pero es que, ajá. ¿Qué pasaba ahí, pues? ¿Por qué no, no había aprendido? No me acordaba de la, de la auxiliar. Y, y yo siempre suelo llevar las clases de la mano. Sí. Pero con la verdad que tenía bastante. ¿Y hay otro en el que se haya atascado? Bueno, en ese mismo era, pero era, era del examen. En el examen. Eh, el mismo. Ah, ah, sí, es cierto. Mismo. Es lo mismo. Eh. Ajá. Bueno, ahí lo puede resolver entonces, ¿verdad? Sí, ahí, ahí. Yo creo que ahí, sí, porque creo que solo eso, solo eso era lo que me faltaba. Muy bien. Porque ayer, ayer me puse a hacer esto porque no me había fijado que. Que le faltaba tener... esa parte. <risas> no, que no había hecho desde la, desde la sección 2. Ahí. Sí, déjenme ver cómo está aquí en, en las tareas. Sí, la 2. La, la tenía con 20, la 2. Ajá, la, el, el examen eh, ya lo hizo, hizo, Brian. El examen ya. Eh, eh, no, eso estoy haciendo ahorita, pero ah. ya yo creo que ahí ya. Es de bajadita. Ajá, ya, 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 ya. Son las mismas preguntas que. Ok. Eh, anterior. Muchas okay. gracias, Ticho. A la orden, a la orden. Para mí es un placer ayudarle, Brian. Muchas gracias. Have a good night and see you on Monday, right? Well, ble ble bendiciones, blessings. Blessings, blessings. Uh -huh. Bye-bye.